ഹലോ എവറി വൺ സർവേയിങ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് കോമ്പസ് സർവേ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് ചെയിൻ സർവേയിങ് ആണ് ചെയിൻ സർവേയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കോമ്പസ് സർവേയിങ് തുടങ്ങാം കോമ്പസ് സർവേയിങ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണിത് സോറി കോമ്പസ് സർവേയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ചെയിൻ സർവേയിങ് നമുക്കറിയാം കുറച്ച് ഏരിയ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഒബ്വിയസ്ലി സർവേയിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാർജ് ഏരിയാസിനെ സർവേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും ആ ഒരു സമയത്ത് ബൗണ്ടറികളുടെ ലെങ്ത് മാത്രമല്ലാതെ ബൗണ്ടറികളിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സർവേ ലൈനിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കൂടി നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ലാർജ് ഏരിയയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സർവേ ലൈൻസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് സർവേ ലൈൻസ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ഫുള്ള് ബൗണ്ടറി ഗ്രൗണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സർവേ ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർവേ ലൈന് ഫസ്റ്റ് സർവേ ലൈനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് വരുന്ന സർവേ ലൈൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒബിയസ്ലി ആ ഒരു ആംഗിള് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഒന്നുകിൽ ഇൻറ്റേണൽ ആംഗിള് കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി സർവേ ലൈൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സർവേ ലൈൻസും കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമ്പസ് സർവേയും യൂസ് ചെയ്യും കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഡയറക്ഷനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് തരം കോമ്പസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സർവേസ് കോമ്പസും രണ്ടാമത്തത് പ്രിസമാറ്റിക് കോമ്പസും പിന്നെ സർവേ ലൈൻസുകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റുകളുടെ പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് എക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സെക്സ്റ്റൻ്റ് സെക്സ്റ്റൻ്റ് തന്നെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മൈനർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് തിയോഡലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കോമ്പസുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് സർവേയസ് കോമ്പസും ക്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസും അതൊക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കും അപ്പോൾ ട്രാവേഴ്സ് സർവേയിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേയിങ്ങിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഓരോ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയിൻ സർവേയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ചാ ട്രാവേഴ്സ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിഗണൽ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സർവേ ലൈൻസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പോളിഗണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ വരുന്ന ഓരോ സർവേ ലൈനിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സം ഡയറക്ഷൻ മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോമ്പസ് തിയോഡലായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയിന് ടേപ്പ് അതുപോലെയുള്ള മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ട്രാവേഴ്സ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സും ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൗണ്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫുൾ സർവേ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി സർവേ ലൈൻസ് എല്ലാം കൂടി വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ക്ലോസ്ഡ് ട്രാവേഴ്സ് എന്നും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ സർവേ ലൈൻസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സ് എന്നും പറയും സോ ട്രാവേഴ്സ് സർവേയിങ്ങിൽ നമ്മൾ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി സർവേ ലൈൻ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സർവേ ലൈൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് ആംഗിൾ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ
കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഏതൊരു സർവേയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എടുത്തു നോക്കിയാലും പിന്നെ അവേഴ്സ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേയിങ് നാവിഗേഷൻ സർവേ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവേയിങ്ങിലാണ് അവേഴ്സ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് യൂണിറ്റ്സ് ഒന്നും അത്ര കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ച് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും പേരൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിയറിങ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് ആണ് ആദ്യം ബിയറിങ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് മെറിഡിയൻ മെറിഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനൊരു റെഫറൻസ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു റെഫറൻസ് ഡയറക്ഷൻ എലോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു സർവേ ലൈന് ൻ്റെ ആംഗിള് അല്ലെങ്കിൽ സർവേ ലൈൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും കൂടി പറയാം മെറിഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെഫറൻസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ആ ഒരു റെഫറൻസ് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആംഗിള് മാറിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സർവേ ലൈൻ ഉള്ളത് അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനെ പറയുന്നത് ബിയറിങ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ഫ്രം ദി മെറിഡിയൻ അതിനെ പറയുന്നത് ബിയറിങ് എന്നാണ് ബിയറിങ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഇസ് എ ഡയറക്ഷൻ റിലേറ്റീവ് ടു എ ഗിവൺ മെറിഡിയൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെറിഡിയൻ എം എം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെഫറൻസ് ഡയറക്ഷൻ ഈ റെഫറൻസ് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും എത്ര മാറിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സർവേ ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മുടെ സർവേ ലൈൻ സർവേ ലൈൻ എ ബി സർവേ ലൈൻ എ ബി ഉള്ളത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബിയറിങ് ഓഫ് ദി ലൈൻ എ ബി ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ ഈ മെറിഡിയനെ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ട്രൂ മെറിഡിയൻ ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആർബിഡറി മെറിഡിയൻ ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ എർത്ത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ ആക്സസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടല്ല ആക്സസ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ടിൽറ്റ് ആയിട്ടാണ് എർത്തിൻ്റെ റിയൽ ആക്സസ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻഡിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു പോള് നമ്മൾ നോർത്തായിട്ടും ഈ ഒരു എൻഡിൽ വരുന്ന പോളിനെ നമ്മൾ സൗത്തായിട്ടും എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഈ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ ട്രൂ മെറീഡിയൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എയിലൂടി പാസ് ചെയ്ത് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം പോൾസ് ഓഫ് ദ എർത്തിനെയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ട്രൂ മെറീഡിയൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പിറോയിഡൽ ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ സഫേഴ്സിന് എലോങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ കേവ് വലിയൊരു കേവ്ഡ് ലൈനിൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രൂ മെറീഡിയനെ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രൂ മെറീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ മെറീഡിയൻ ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഈസ് ദ ലൈൻ ഇൻ വിച്ച് ദ പ്ലെയിൻ പാസിങ് ത്രൂ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ നോർത്ത് ആൻഡ് ദ സൗത്ത് പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ എർത്തിൻ്റെ ട്രൂ നോർത്തും ട്രൂ സൗത്തിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രൂ മെറിഡിയൻ അപ്പോൾ ഈ ട്രൂ മെറിഡിയനെ റെഫറൻസ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ആംഗിള് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് ചെന്ന് നിന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് എ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ എ പോയിൻറ്റിൽ ചെന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൂ മെറിഡിയൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഇത് നമ്മൾ കേവായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ കാരണം എന്താണ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കേവ്ഡ് ആയിട്ട് വരച്ചത് അപ്പോൾ നോർത്ത് സൗത്ത് ഇതാണ് ട്രൂ മെറീഡിയൻ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് എ ഒബിയസ്ലി നോർത്ത് സൗത്ത് അതായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വെസ്റ്റ് സോറി ഈസ്റ്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വെസ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ട്രൂ ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ ബിയറിങ് ഓഫ് എ എയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ എയിലൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന എ സോറി എയിലൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈനിൻ്റെ
പിടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് അപ്പോൾ കോമ്പസ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കോമ്പസ് ഈസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഗ് കോമ്പസ് കാണിച്ചു തരുന്ന നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് മെറീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് മെറീഡിയൻ ത്രൂ പോയിന്റ് ഇസ് എ ഡയറക്ഷൻ ഷോൺ ബൈ ഫ്രീ ഫ്രീലി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആൻഡ് ബാലൻസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഫ്രീ ഫ്രം ഓൾ അതർ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ബിയർ നമ്മൾ രണ്ട് കോമ്പസിൻ്റെ പേരുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് മെറീഡിയൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എർത്തിൻ്റെ സൗത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും അല്ല മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് ആർബിട്രി മെറീഡിയൻ ആണ് എപ്പോഴും ഒരു സർവേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ട്രൂ മെറീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് മെറീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നോ അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സർവേ ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയണമെന്നോ നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് ഏതാണ് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർബിട്രി പോയിന്റ് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ സർവേ ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന കൺവീനിയൻ്റ് ഡയറക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആർബിട്രി മെറീഡിയൻ നമ്മൾ ായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ പറയുന്ന പേര് ആർബിട്രി മെറീൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർഫസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ഏരിയയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റുകളായിരിക്കാം ആർബിട്രി മെറീഡിയനിൽ നിന്നും എത്ര ആംഗിളാണ് എത്ര ഹോറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ മാറിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സർവേ ലൈൻ ഉള്ളത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആർബിട്രി ബിയറിങ് എന്ന് പറയാം ഓബിയസ്ലി സെക്സ്റ്റൻഡ് തിയോഡലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർബിട്രി ബിയറിങ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് ബിയറിംഗ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് ബിയറിംഗ് ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് വോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു സി ബി അല്ലെങ്കിൽ അസിമുത്തൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തത് കോഡ്രങ്കൽ ബിയറിങ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയും വോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ ലൈനിൻ്റെ വോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്തിൽ നിന്നും ക്ലോക്ക് വൈസ് നോർത്തിൽ നിന്നും ക്ലോക്ക് വൈസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ വോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് അതായത് ഫുൾ സർക്കിൾ നമ്മൾ ചുറ്റി വരാം നോർത്തിൽ നിന്നും ഫുൾ സർക്കിൾ ചുറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ലൈനാണ് ദിസ് ഈസ് എ ലൈൻ ടു ഈ ലൈൻ ടുവിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതിൻ്റെ വോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നോർത്തിൽ നിന്നും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ആ ലൈൻ വരെ എത്ര ആംഗിളാണ് വരുന്നത് ഹൊറസോണ്ടൽ ആംഗിൾ അതിനെയാണ് വോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് കോഡ്രണ്ടൽ ബിയറിംഗ് ആണ് കോഡ്രണ്ടൽ ബിയറിംഗിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഇത് നാലും കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കോഡ്രൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡ്രൻ്റൽ ബിയറിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻ്റ് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻ്റിൽ ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നോർത്തിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലേക്ക് എത്ര ഡയറക്ഷൻ മാറി എന്നുള്ളതാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വണ്ണിൻ്റെ എത്ര ഡിഗ്രി മാറിയിട്ടാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി മാറിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് എഴുതുമ്പോൾ നോർത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എങ്ങോട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോഡ്രൻ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നോർത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കോഡ്രൻ്റിൽ ലൈൻ ഫോർ നമുക്കൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ലൈൻ
നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് കോഡ്രൻ്റൽ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് കോഡ്രൻ്റൽ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇതിനകത്ത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബിയറിംഗ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഇസ് മെഷേർഡ് ഫ്രം സോറി നോർത്ത് ഓർ സൗത്ത് നോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് വിച്ച് എവർ ഈസ് നിയർ നിയറായിട്ട് നോർത്ത് ആണോ സൗത്ത് ആണോ ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കാണോ വെസ്റ്റിലേക്കാണോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നോർത്ത് തീറ്റ ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് തീറ്റ ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് സൗത്ത് തീറ്റ ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് തീറ്റ ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ഏത് കോഡ്രൻ്റിലാണ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഈ നാല് തരം നോട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒബിയസ്ലി കോഡ്രൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറോ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ തീറ്റയുടെ വാല്യൂസ് വരുന്നത് സർവേസ് കോമ്പസിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ച് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർ കൺവേർഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ജോമെട്രി മാത്രം ഫോളോ ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം